നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എക്സ് വൈയുടെ വേരിയബിൾസ് അതിനെ എക്സിനെ ഒരു സൈഡിലും വൈനെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഒരു ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലും വൈയിലും ഒക്കെയുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംതിങ് ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈനെ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു എച്ച് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയാം കാരണം ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സും വൈയും വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നും വൈന് നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് വൈ എന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് നമുക്ക് വൈ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എക്സിന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ എച്ച് ഓഫ് വൈ എച്ച് ഓഫ് വൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജി ഓഫ് എക്സ് അവിടെ നിർത്തി ഈ ഡി എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി വൈ എച്ച് ഡി വൈ ബൈ എച്ച് ഓഫ് വൈ അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് നമുക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഓഫ് വൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടണതിന് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം പ്ലസ് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എച്ച് ഓഫ് വൈ ആണ് അതുപോലെ മറ്റത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നയൻ ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മൈനസ് വൈ അതിൽ വൈ നോട്ടീസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വൈ ടു വൈ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച നമ്മുടെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വൈ ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തും എക്സ് ഒക്കെ മറ്റേ സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി വൈ ഇവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൈ ആണല്ലേ വൈയിലെ ടേം അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും മുകളിൽ വരും അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും ടു മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ സീക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒറ്റ ആ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു മൈനസ് വൈ ഡി വൈ സീക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വൈ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം സി വൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ടു ഇവിടെ രണ്ട് ടേമിൽ ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ വൈ വരും മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ടു സി വൺ വരും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് ടു സി വൺ എന്ന് കൊടുത്തത് ഇനി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു സ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം സി കണ്ടോ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യണത് വേരിയബിൾ സെപ്പറേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഇലവൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അവിടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വാൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ഈ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സി അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും അല്ലേ അതുപോലെ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ നിർത്തി ഡി എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി വൈ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതെന്താണ് ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതിൻ്റെയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ വൈ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വൈ സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വൈ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വരും ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പവർ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ആ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ നമ്മൾ അതേപോലെ നിർത്തി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം സി അതിൽ ഫോറിൽ ടു ടു ടൈംസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി അതിലാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ടിൽ മൈനസ് വരുന്നുണ്ട് സി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വന്നാലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു സീന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൈ സീക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ആണ് അപ്പോൾ വൈ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൈനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി വരും കേട്ടോ വൺ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സി കാരണം നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതെന്താവും അത് മൈനസ് സീന്ന് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സീന്നാവും ഇനി നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വൈ സീക്വൽ ടു വണ്ണും എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോയും ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കൊടുക്കുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണ് വൺ ബൈ ഇത് സീറോ ആയി പോയില്ല അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതായത് മൈനസ് വൺ ബൈ സി എന്നാണല്ലോ ഇത് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ സീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരും സി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വൈ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ സി മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് സി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറും പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വൺ വൈ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇത് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനും ഇത് അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനും ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ കെർ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് വൺ വൺ അപ്പോൾ ഒരു കെർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്
അപ്പൊ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് വൺ വൺ അതിന്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണ് കൊടുത്തു ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പൊ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണ് പ്ലസ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് സി ലോഗ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ലോഗ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് വൺ അതായത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഈ വണ്ണിനെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ അതായത് സീറോ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി സീറോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് ആണ് ഈ പാസ് വൺ 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 പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഈ കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടീനും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തേർട്ടീനിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ കർവ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് മൈനസ് ടു ത്രീ കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ കർവ് മൈനസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിവൺ ദാറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കണം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ്റ് അതാണ് അവർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടാൻജൻ്റ് ടു ദ കർവ് ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ്റ് ടു ദ കർവ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് എക്സ് വൈ ഈസ് എന്താ തന്നിരിക്കണം 2x എക്സ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അവർ തന്നിരിക്കരുത് ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ കർ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ടു ദ കർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് എക്സ് വൈ ഈസ് ടു എക്സ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ടു ദ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് എഴുതാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x എക്സ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് വൈനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ സി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് നമ്മളതിനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ ടൂവും ടൂ ക്യാൻസലായി പോവും പിന്നെ പ്ലസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമ് സി ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എന്താണ് മൈനസ് ടു ത്രീ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടുവും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈക്ക് നമുക്ക് ത്രീ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് സി ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ അല്ലേ നയൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫോർ അതായത് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ വൈ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എന്ത് പറയാം ഈ ത്രീനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് വൈ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വൈ ക്യൂബ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻത്ത് എക്സാമ്പിളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇൻ എ ബാങ്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻക്രീസസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഡബിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്
ഡി പി ബൈ പി അല്ലെ പി ഇവിടെ വരും അതേപോലെ ഡി ടി അങ്ങോട്ട് പോകും ഡി ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഈ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ പി അതെന്താണ് ലോഗ് പി ആണ് അല്ലേ ലോഗ് പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി അവിടെ നിർത്തി ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ടി എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ നമുക്കൊരു സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലോഗ് പി ആണ് ടി ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം പി കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എങ്ങനെയാവുക ഇ റേസ് ടു ലോഗ് പി അല്ലെ ഇ റേസ് ടു ലോഗ് പി സി ഈക്വൽ ടു പി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ഇവിടെ ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ആവും അതേപോലെ വരുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് എന്തായിട്ട് മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഇ റേസ് ടു സി വൺ അതായത് ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സി വൺ അപ്പോൾ നമ്മളതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു സി വൺ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സി വൺ നമുക്ക് അതിനൊരു സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി വേർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ റേസ് ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു സി വണ്ണ് നമുക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് വേറൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്തു സി അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പി എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എവിടെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ടി നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് അല്ല തൗസൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ടി ടൈം എത്രയായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തൗസൻഡും നമ്മുടെ ടൈം അത് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആണ് അല്ലേ പിന്നെയാണ് ഇയേഴ്സ് കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സീനെ കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സി നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പി നമ്മൾ തൗസൻഡും കൊടുത്തു ടി എന്ന് പറയണത് സീറോ ഒന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് തൗസൻഡ് കൊടുത്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ബൈ ട്വൻറ്റി അതായത് ഇ റേസ് ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി സിയുടെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ തൗസൻഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പി തൗസൻഡ് എന്നും അതുപോലെ ടി സീറോ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാരണം ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ടി സീറോ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ പുതിയ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി കിട്ടി ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ടി സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടീനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തൗസൻഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ടി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലേ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ടി എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് അത് ഡബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തൗസൻഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പി ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് വന്നു പി ബൈ തൗസൻഡ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോഗ് എടുക്കാം അല്ലേ ലോഗ് ഇ റേസ് ടു ലോഗ് ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് പി ബൈ തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ടു തൗസൻഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ടു തൗസൻഡ് കൊടുക